안녕하세요. 미니유 ASMR입니다. 안녕하세요. 오늘은 제가 좀 부끄럽게도 얼굴에 아무것도 바르지 않은 생얼로 이렇게 인사를 드리게 되었는데 어 제가 이런 민낯으로 카메라 앞에 앉게 된 이유는 그동안 음, 저의 구독자분들께서 굉장히 많은 분들이 얼굴에 메이크업을 직접 제가 하는 그런 ASMR 영상을 많이들 요청을 하셨어요. 근데 제가 도저히 생얼을 보여드리는 게좀 용기가 안 나서 좀 미루고 미루고 미루다가 아 이제는 그냥 뭐 어차피 음, 1년 넘게 1년 넘게 저의 모습을 보신 분들도 계시잖아요 물론 구독한지 얼마 안 되신 분들도 계시겠지만 음, 이제 많이 친해졌으니까 <웃음> 어, 그냥 용기를 내서 이렇게 민낯을 공개하게 되었습니다 뭐 어차피 제가 화장을 했다고 해서 <웃음> 예쁜 것도 아니니까 <웃음> 음 거기서 거기거든요 <웃음> 근데 그냥 저 스스로는 조금 창피했던 거죠 생얼이 어차피 못생긴 건 마찬가지인데 <웃음> 아 그래서 이렇게 또 오늘은 오늘의 ASMR 영상은 미니유 메이크업 ASMR 영상입니다. 어, 근데 한 가지 제가 또 말씀드릴 점은 제가 결코 화장을 잘하는 편이 아니에요. 제가 굉장히 손재주가 없어서 어려서부터도 종이접기, 뭐 그림 그리기, 색칠하기 이런 거 되게 굉장히 못했어요. 맨날 색칠하면 삐뚤삐뚤 삐져나오고 굉장히 손재주가 없는 편이기 때문에 메이크업 역시 그렇게 막 잘하는 편이 절대 아니에요. 그냥 제가 매일매일 제 얼굴에 그냥 하는 데일리 메이크업 많이 부족한 메이크업이지만 그냥 있는 그대로 보여드리려고 합니다. 네. 어, 제가 지금 뭐 메이크업 강의를 하는 건 아니니까요. 좀 메이크업을 못하더라도 그냥 그런가 보다. 아, 못하는구나. 이렇게 생각을 해주시면 감사하겠습니다. 네. 어, 그러면 우선 생얼을 준비를 하고 제가 지금 얼굴에다가는 세수를 하고 스킨이랑 크림을 다 바른 상태예요. 저는 딱 얼굴에 스킨하고 수분크림 이렇게 두 가지만 발라요. 그러다가 가끔 아, 얼굴이 너무 거친 느낌이다 할 때는 에센스 하나 추가하고 근데 에센스 바르는 날은 일, 거의 한 달에 한 번, 두번 정도? 또 될까 말까 할 정도로 오늘 그런 걸 챙겨 바르는 음, 그런 정성이 없어서 <웃음> 아마 지금 이게 보이실 수도 있는데 굉장히 제가 주근깨가 심해요. 이게 제가 어렸을 때부터 있던 거거든요. 어렸을 때부터 있던 건데 점점 더 심해지고 있습니다. 나이가 먹을수록 제거를 해야 되는데 귀찮아서 돈도 돈이고 아 그렇습니다. 그러면 바로 시작을 할게요. 우선 저는 얼굴에 크림까지 다 바른 상태고 저는 이제 스킨 기본적인 스킨케어를 마치고 나면 제일 먼저 바르는 화장은 이거예요. 제일 먼저 바르는 건 이건데 이게 뭐냐면 이게 시드마 민중기 부기자차 선크림이라는 이름인데 
제가 이거를 지금 거의 한 1년 넘게 쓰고 있어요. 어, 왜 피부에 선크림은 꼭 발라야 된다고 하잖아요. 365일 뭐 밖에 안 나가더라도 선크림은 항상 바르고 있어야 된다고 그러는데 저는 <웃음> 그렇게 막 꼼꼼한 편은 아니라서 집에 있을 때는 당연히 안 바르고 밖에 이제 외출할 때만 바르는 선크림인데 음 제가 많은 선크림을 써봤지만 제 피부가 굉장히 예민성 피부예요. 그래서 뭘 함부로 못 바르는데 이게 무기자차라고 해서 음 물리적으로 물리적 물리적으로 자외선을 차단해주는 선크림이거든요. 선크림에는 두 가지의 종류가 있다고 해요. 물리적으로 피부 밖에서 자외선을 차단해주는 이런 무기자차와 아니면 은 피부에 한번 열을 자외선을 흡수를 시켰다가 다시 내보내는 방식의 유기, 유기자차라고 해야 되나? 정확히는 잘 모르겠는데 아무튼 무기와 물리적인 것과 그렇지 않은 것 그렇게 두 가지 종류가 있다고 해요 어, 뭐 사람마다 어떤 게더 좋은지는 그 사람의 피부 타입에 따라 다르긴 하겠지만 워낙 예민하기 때문에 피부에 한번 흡수했다가 자외선을 내보내는 것보다는 이렇게 피부 밖에서 자외선을 차단해주는 방식의 자외선 차단제를 트러블도 안 나고 나쁘지 않아서 그냥 꾸준히 쓰고 있어요. 제 말이 너무 많죠. 자. 이것도 이제 거의 다 써가서 또 주문해. 일단 저는 선크림 바를 때는 그 스펀지를 사용하지 않고 그냥 손을 이용해서 바르거든요. 밑에 거울이 있어서 그 예전에 제가 인터넷에서 봤는데 선크림은 정말 팩을 하듯이 이만큼 얹어놔야 음 그래야 이게 두껍게 발라야 자외선 차단이 된다고 하는데 솔직히 그렇게 두껍게 바르면 화장이 많이 밀리잖아요 화장할 때 바르지는 못하고 저는 좀 얇게 바르는 편이에요. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
안 심해 찔려요. 어, 네. 어떡하지? <웃음> 나 만약에 실제로 보셔서 실망하시면 어떡하지? 물론 아직까지 저에게 혹시 미니님 아니냐고 말을 거신 분은 없으시지만 혹시 그런 일이 생길까봐 굉장히 두려워요. 안 마주치게. <웃음> 이렇게 선크림을 바르고 선크림을 바르면 이렇게 됩니다. <웃음> 저 메이크업 하시는 유튜브 유튜버 분들 되게 많이 구독하는데 항상 볼 때마다 되게 재밌어 보이는 거예요. 그래서 아 나도 해보고 싶다 생각은 하는데 <웃음> 네, 쓴 거를 공개하기 되게 게 무서워서 <웃음> 네, 제가 말이 너무 많죠? 그 다음 하루는 저는 바로 비비크림이나 파운데이션으로 넘어가는데 어, 제가 얼마 전에 얼마 전까지만 해도 비비크림을 쓰다가 파운데이션으로 바꿨어요. 비비크림보다 이게 에스티로더 더블로예요. 보다는 파운데이션이 자기 피부에 맞는 색깔을 고르기에는 폭이 넓으니까 한 3, 4개월 전부터 이걸로 쓰고 있는데 괜찮은 것 같아요. 얼굴이 크기 때문에 많이 바릅니다. <웃음> 음, 이거는 이런 퍼프 같은 거 이용해서 발라요. 손으로 바르다 보면 너무 막 뭉치고 뭉치니까 지금 밖에서 소리가 들리죠? 죄송합니다. 이렇게 그냥 톡톡톡톡 파운데이션을 찍어서 얼굴에 바르 <웃음> 얼굴에 그런 게 찍어진 다음에 어 되게 웃기다 이 모습이 
이거는 뭐 메이크업 채널은 아니니까 그냥 빠르게 돌리지 않고 그냥 다 보여드릴게요 좀 지루하실 수도 있는데 그냥 잠을 자기 위해서 들으실 때 들으시면 될것 같습니다 저는 항상 이게 양 조절에 조금 실패를 해요 이렇게 파운데이션을 바르고 나면은 바로 딱 거울을 보면은 어 뭔가 좀더 발라야 될것 같은 느낌? 그래서 조금 더 바르고 막 그러다가 얼굴이 막 허옇게 돼가지고 무슨 가부기 화장한 것처럼 <웃음> 저희 언니가 맨날 너 무슨 <웃음> 얼굴에 섞고 <석고> 화장했냐고 <웃음> 좀 너무 허옇게 떠서 다니긴 해요 제가 파운데이션 조절을 못해요 뭔가 항상 부족한 것 같은 거예요. 딱 보면은 거울을 보면은 더 발라야 될것 같고. 거울을 볼게요. 이상한. 오늘도 뭔가 역시 부족해 아이고 죄송해요 살짝만 더 바를게요 제 얼굴이 커서 그런 것 같아요 제 얼굴이 좀 크.. 좀.. 그냥 조금이라고 할게요 조금 큰 편이거든요 <웃음> 많이 큰 편인데 그냥 조금 큰 편이라고 하겠습니다 제가 컨실러를 안 써요 찮아서 컨실러가 집에 있긴 한데 안 써요 그냥 왜냐면 제가 컨실러 좋다는 것도 막다 써보고 했는데 모르겠어요 잘 <웃음> 제가 화장을 잘 못해서 그런 건지 모르겠지만 그냥 저는 얼굴에 뭘 그렇게 많이 하는 게안 어울리더라고요. 음, 이 정도로 해주면. 제가 지성 피부예요. 아마 제 ASMR 많이 보신 분들은 아시겠지만 저는 지성 피부기 때문에 이렇게 비비크림이나 화한네이션을 바른 다음에 팩트로 살짝 눌러줘요. 제가 쓰는 팩트인데 이거는 마몽드 어차피 많이 안 쓰니까 그냥 한번 찍어서 눌러주기만 하면 되니까 이렇게 많이 하면 안 돼요 그럼 진짜 얼굴에 가볍게 화장하게 되는데 저는 그래서 이렇게 양을 너무 많이 묻혔다 하는 날에는 이렇게 좀 털어주고 그 다음에 얼굴에 한만 다시 묻혀가지고 그냥 기름기 잡으려고 하는 거니까 
그러면 이제 얼굴 피부 화장은 완성이 되죠. 저는 컨실러를 그냥 안 하니까 이렇게 완성이 됐는데 그 다음에는 이제 대망의 아이라인이에요. 저 항상 뭐 여성분들 대부분 그러신 분들도 많으시겠지만 아이라인은 정말 복불복이거든요. 어떤 날은 잘 그려지고 어떤 날은 진짜 못 그려지고 제가 쓰는 아이라이너는 어, 이거 많이 물어보시더라고요. 아이라이너 어떤 거 쓰는지 토니무리 퍼펙트 아이즈 룸키니 젤펜 라이너 토니무리 거고요. 붓펜을 사용해요. 붓펜이 제일 저한테는 안 번지고 그리기도 쉽고 이렇게 얇으니까 이 끝이 그쵸? 그리기가 쉽더라고요. 그래서 저는 항상 붓펜을 사용을 하는데 눈화장은 거울을 보고 할게요. 음. 제가 눈화장을 어떻게 하는지 궁금해 하시는 분들이 좀 계시더라고요. 이렇게 보시면 아시겠지만 제 눈꼬리가 올라갔어요. 이렇게 올라간 편이라서 눈꼬리를 최대한 아래로 내려주거든요. 근데 이 카메라에 제대로 잡힐지는 모르겠는데 제 눈이 조금 이상해요. <웃음> 이 모양이 좀 되게 이상해요. <웃음> 그래서 그리는 방법이 있어요. 그냥 이렇게 보통 보통의 눈을 가지신 분들처럼 이렇게 라인 그냥 눈 둥근 눈의 라인을 따라서 이렇게 그리면은 이상하고 눈 앞머리를 두껍게 그리고 그다음에 여기 가운데는 최대한 얇게 그리고 꼬리는 밑으로 이렇게 빼서 그려야 돼요. 음. 그렇습니다. 들어갈게요. 카메라에 안 보이겠죠? 이렇게 하면? 근데 제가 안 보고 할 수가 없으니까 거울을. 아무래도 이렇게 눈화장하는데 시간이 너무 오래 걸릴 것 같아서 왼쪽 눈은 제가 그리고 왔어요. 오른쪽 눈만 마저 그릴게요. 자꾸 밝아졌다 어두워졌다 하는데 너무 밝아질 때가 있어요 가끔 눈 아프게 이렇게 그렸습니다 제가 눈꼬리로 특히 항상 실패를 하는데 오늘은 그냥 그냥 저냥 <웃음> 됐네요 이렇게 아이라인을 그리고 나면 이거 아이브로우예요. 아이브로우인데 이걸로 제가 눈꼬리가 올라갔다 그랬잖아요. 그래서 살짝 여기 삼각존 여기를 살짝만 너무 과하면 또 펜더 같고 살짝만 살짝 채워줍니다. <웃음> 망가졌어요. 고정이 안 돼요. 자꾸 이렇게 
들어가죠. 지금 나오는데 좀 불편하시겠다. 한번 채워주고 그 다음에 바로 이걸로 눈썹을 그려주는데요. 눈썹이야말로 정말 복불복이에요. 굉장히 그리기 힘들어. 그리고 제가 눈썹 자체가 원래 비대칭이라서 약간 짝재기죠 좀 짱구 눈썹 같이 된것 같은데 아무튼 이렇게 이거 솔 같은 거 있잖아요 이걸로 살짝 음, 이렇게 한 번씩 이 앞머리가 굉장히 자연스럽기 때문에 어 그렇습니다 그럼 이렇게 해서 피부 화장과 눈 화장, 눈썹까지 마무리가 됐는데 그 다음엔 저는 그 다음엔 전뭘 하냐면 이게 제 브러쉬 통인데 조금 예전에 쓰던 다이소에서 산 그거 기계인데 여기 들어가 있네요 제가 꼭 화장할 때안 빼놓고 하는 게 하이라이터예요 제가 쓰는 루조아 거고 일명 초콜릿 하이라이터라고도 많이 많이 부르는데 이렇게 이게 초콜릿처럼 이렇게 조각조각해서 사각형이에요. 코가 이렇게 허옇게 막 되는 게 싫어서 스킨톤 하이라이터를 쓰는데 이건 좀 많이 발라야 티가 나요. 코 끝까지는 웬만하면 안 내려가는 게 저한테는 더 낫더라고요. 왜냐면 코가 긴 편이에요. 제가 그래서 조금이라도 코가 짧아 보이게 하려면 이제 나름 코에 음영을 준다고 하는 게 이건데 이걸 이렇게 잡아요. 그럼 얇아지잖아요. 그러면 이렇게 코 옆을 이렇게 좀 웃기죠? 
이렇게 음영을 살짝 주고 그 다음은 많이 묻혀요 그 다음에 좀 털고 대망의 턱 라인이죠 아시죠? 저 두턱인 거 여기서부터 이렇게 쓸어내려줍니다 이거 한다고 해서 막 얼굴이 그렇게 작아 보인다거나 갸름해 보인다거나 딱히 그렇게 뭐 비포 애프터가 크진 않은데 그래도 안 하면 찝찝하죠 <웃음> 그렇잖아요 이제 이렇게, 이렇게까지 하면은 저는 이제 다 완성이 됐는데 여기다가 이제 립만 바르면 돼요 제가 항상 틴트를 주로 바르는데 오늘은 이번에 산거 베네 틴트를 좀 많이 발라야 발색이 잘 돼요. 마지막으로 립밤을 틴트는 건조하잖아요 입술을 건조하게 하기 때문에 립밤을 발라야 돼요 네. 이렇게 해서 메이크업 완성입니다 <웃음> 어, 이거 재밌긴 한데 제가 말을 너무 못해가지고 미니유 데일리 메이크업 완성 <웃음> 네, 이런 모습이에요 그쵸 뭐 메이크업 한다고 해서 그렇게 막 예뻐지는 건 아니지만 그래도 여자들은 그렇잖아요 메이크업 안 하면 스스로 자신감이 떨어지는 느낌 <웃음> 